さんこんにちはじゃあ、えー、イントゥーライフ命をつなぐ思いのクラフキネ国際高等学校の石井達也とラブパーケットです本日はなんと国際会場に開かれている WCC2022 in 広島ということで今日から4日間ですね WCC に編入して取材をしていこうと思いますので一緒に頑張ってよかったやっていきましょうはい、早速潜入していきましょう、はい、こちらにあるのが今回 WCC2022 スポンサーとなっていますあれちょっとなんか見覚えがあるのがここにありますけどなんと我らがクラブキネ国際高等学校は今回この WCC2022 のスポンサーとして参加しているということでまあなんか感深いというか<笑>ちょっとなんか泣けてきちゃ泣けてきちゃいますね<笑>そうグーグルとカーターに並べて<笑>こういったところにいるということで、まあ、皆さんにも広く知ってもらえればなと思いますので今日も頑張って活動していきましょう<笑>後,後半はちょっとドイツながりの英語でちょっとよくわかんなかった<笑>そうだね、まあ、簡単に言うと、本当に後半は、今日のプログラムだったりとか、まあ、いわゆる形式的なフルペーパーって書いてたのが、要は学会発表とかで、20分ぐらいですよとか、で10分の Q&A やったりするんだけど、でハーフが10分のあたりとかしたと思うけど、あの説明がメインだった。難しいよね。<笑>全部英語だからね。<笑>なので。こんにちは。こんにちは。はい。先ほどご覧いただいた、はい、長島幸子と申します。はい。よろしくお願いします。先ほどの講演で、はい、スチーム地球学校について、はい、はい。はい。はい。たちでもわかりました。はい、ありがとうございます。スチームは知ってますか。スチームっていうのは聞いたことある,、はい、とあるんですけど、エスが何を知ってますか。<笑><笑>なんか聞いたことあるなっていう、そんな感じ。そう、ね、これ新しいスチーム作っても全然いいと思って、ね、また一歩じゃないと思うんですけど、よく言われてるその教育でのスチームだとサイエンスです。科学ですね。で、ティー。T なんだろうちょっと思いながら聞いてほしいんですけど。テクノロジー。ああ、いいですね。そう、テクノロジー。あの間違ってもいいんですよ、全然。あの間違いない。テクノロジー、だ技術。E がちょっと難しい。<笑>でもね、いろいろありそうですね、いいかでも、ここでは実はエンジニアリングっていう、なんか日本だとあんまり学校で聞かないから、大学とかね、僕らに入るから聞かないんだけど、エンジニアリング、えー、なんかエンジニアとかすごいコンピューターとひらめっこしてるイメージがあるかもしれないんですけど実は折り紙とかもエンジニアリングとかもしれないでものづくりなんかだからものを作りて、まあ、あ例えば建築で何かを見てるとかもエンジニアリングだしロボットを動かすかもしれないし本当折り紙で何かを作るっていうのもなんかものを作りたいとか3次元でいろいろやるこれエンジニアで A が新しくついたものアートってするときもあるし、アースって S をつけるときもあるんですけど、まあ、芸術とかをデザインと、あとリベラルアート、まあ、日本でいうと文系のことでも、なんか社会とか政治とか、そういうのが全部アーツなんですよ。だから、なんか絵を描くのもそうだし、音楽もそうだけど、なんでしょうね、社会全部。だから多分、2人が何に興味を持ってるかしないですけど、絵かも、なんかでもどれかにハマって、最後の M は、今、M 分かるんですよ。<笑>マイクロソフト、会社メニュー、ね、確かにマイクロマンとか、マイクロウェーブとか、なんかわかんないけど、いろいろありそうだけど、これは私の好きな、あの2人が好きかわかんないマスマティクス、ミュージックも好きですけど、マスマティクスは数学、数学好きです。<笑><笑>
なんかちょっと反応が、ね、本当めちゃくちゃ面白いんですよ、私もそういうスキルで、それでもなんかこう、まあ、実はだから、ね、面白い世界でこうと、でその面白さもなんかできるから面白いんじゃなくて、なんか、中高とかだともしかしたらできるから面白いって勘違いしちゃう人もいるかもしれないけど、どっちかっていうとね、できないから面白いっていうか、分かんないこともまだあって、自分で、これ、面白いな、どうなってるんだろうって、多分九90歳だったら分かんないかもしれないけど、やり続けるみたいな。でなんかそれって研究者とか芸術家も同じで芸術家のピアノが上手いからなんとかとかっていうよりはなんかねやっぱりなんかね目指したいあの感じっていうのがあってなかなか手に入れられないけど求めていくのが楽しくてなんかそういう作り手目線の面白さみたいなのを伝えるのが好きだと思ってます。でその中でなんかそのみんな,なんかいろんな面白い人たちがいるけど今まではこう分かれてた研究者ミュージシャン学校の先生とか子供大人とかで、ね、特別支援の子供たちとか耳が聞こえない人とかなんかいろんな人たちが分かれちゃってて、ね、もちろん会社員だったり芸能人大学なんかテレ,テレビの人でもなんか実はみんな面白い世界でどれも素晴らしい課長になっていてつながってくるともっと面白いことできるんじゃないかな私日本は一番もったいないのが結構このプロフェッショナリズムはすごいたくさんあるんですけどでこのつながりがちょっと少ないんですよね今の社会ってだからなんかこの機会でなんかスティームだとか万博だとか言ってうまいこと利用させてもらってなんかいろんな面白いものを持ってる人たちが面白いものを大事にしながらつながってなんか新しい価値を作ろうってやってるのが今未来の地球学校なのでなんかいわゆる学校とかミュージアムとか企業とか大学とかあとさっき言ったようないろんなそういう特別支援学校とか含めて海外とか。でみんなでこうつながってでそこにリテラシーとして例えばプログラミングだったりセンサーだったり IoT だったりロボットだったりそういうのを入れながらでもそこには例えば音楽だったり踊ることだったり伝統のなんか法律だったり政治だったりも入れながらなんかこうじゃああなたは何したいって言ってなんか作り出す作り出す時にそれだけのネットワークがあると結構頼り合えるので自分がやりたいことに気づけるかもしれないし気づいた後にそういう専門家のなんか。力を得て、自分がやるんだけど、ちょっと手伝ってもらっていう感じのシステムを作っているという感じです。すごくなりましたけど、二<笑>人は何をしたいですか、将来。自分は将来が。明確には決まってないんですけど、うん、やっぱり世の中になくて、新しい目線の、そういった。新しい価値を持ったものを社会に。ゲームの仕事をしたいなって思って、はい、それのために今ちょっと大学で社会学を学んで社会に通して今後に生かしていこうかなと思ってすごい<笑>いいですね。なんかまさにそういうね、新しい目線を作るってアートだと思うんです。それこそがあって、でもしかしたら結構最近ソーシャルサイエンスとか、はい、意外に社会のことをデータを使ってとか、なんかそんな形でこう混ぜ合わせることができるから、あんまりね、できる分系とか分けずにやってみると面白いんじゃないかなと思います。今素晴らしいです。どうどうですか。えー、っと、僕もまあ明確には決まってないんですけど。はいはいまあ、あの地方創生に興味があったんですよ、はいはい、で、まあ、それで、まあ、僕住んでるとこ結構田舎なんで、うんあのまあ、いろんな商品とか届きにくかったですね、うん、インターネットとかってでその時に物流の視点から田舎の方にも、うん、あんま栄えてない地域にどうやって商品を届けやすくするかみたいなのを、まあ、物流の視点から学んでみたいなと思って面白いはい、面白いロジスティックス<笑>実際どんなアイディアがあるんですか今全然ないんですけど<笑><笑>これからこれからなんかドローンを使うとかに、ね、何か自動運転が進んだらどうこうとかいろいろありますけどでもねやっぱり出てちょっと歩いたりもしたいかもしれないしねなんか新しい簡単なモビリティを作るとかそういうのもあるかもしれないけど。いやもういくらでも買いがあるというかでも多分試してみなきゃいけないしお金も回していかなきゃいけないし、ね、人の気持ちも推測しなきゃいけないしこの地域でも言ったけどこっちの人たちは何か動かないとかねいろいろありそうだからちょっと楽しみです<笑>なんかねでも今からでもアイディアはどんどん出せるんじゃないかな
やいいと思いますねなんかこう学部決めると思うんですけど決めて終わりじゃなくて興味があったら違う学部とか違うあと大学院の話とかまだまだ無理だと思ってね今日も学会の話とかもなんかいっぱい聞きながらなんかねあんまりこだ,こだわらずに自分の所属とかもちろん自分の専門性を磨きながらなんだけどいろいろやってみると多分見えてくる世界は特にそういう社会学系のことはあると思うんですねそれ,それが STEAM だと思って STEAM を利用しちゃえばいいと思う<笑>、うん、いや楽しみです頑張ってくださいありがとうございます地球学科もぜひ入ってください<笑><笑>はいありがとうございましたお疲れ様でした。もう二人のこの表情からして、もう一、はい、日目の午前中から<笑>全体力使い切る。行ったというぐらい大変でしたが、今回ね、充電を今しないとまずですね。<笑>充電をしながらのこの今コーヒーブレイクタイムなんですけど、ちょうど今ね、基調講演終わって。ちょっと次のプログラムが始まっている途中であるんですけど、大仕事をお二人がしたということで、はい、会社名間違いないで言うんですが、株式会社ステームの、えー、代表取締役の田島幸子さんに直接ね、インタビューしたということで、2人ともどうでしたか、初めてのこのインタビューは、初めてのインタビューでしたけど、格が<笑>すごい高い人に。<笑>したんでちょっと緊張が分からなかったです<笑>そうですねまあ本当に横並びでいくとねあの開会オープニングのセ,メセレモニーでまず広島県人の湯崎さんとそしてね広島市長の松井さんもいらっしゃったということで,で今回、まあ、セッション1ということで1日目の第1発目が終わったところなんですけどね<笑>もう4日目をもう終わらせたぐらいこう。だいぶ大変だったけど、きっと印象残ったことありますかね。AR の技術で音楽、うん、楽器の絵をそこに表示させたら音が流れるみたいな、うん、そういう感じすごいな、すごいことしてんだなみたいな。<笑><笑>どうでしたか。ね、率直な感想でどうでしたこの率直な感想の英語だから<笑><笑>そこにつけた通感をしたんじゃないかなと世界はドイツがありますねそして英語を勉強しないといけない<笑><笑>ということで、えー、8月編は多分これで終了<笑><笑>、えー、9月10月編でこの、ね、スティーム教育実際にいろんな方が実践とかをしているのでそれぞれ発表があるんですけど、まあ、その様子だったりとかまたインタビューだったりとか今度は海外の人もいるかもしれない。そうなってくると、日本語は通用しない。通用しない。ないですね。もうちょっとあの翻訳機能とかも使えながらですね、英語でこうやっていきましょう。<笑>ということで、まずはご年中お疲れ様でした。